。一週間がすごく長く感じてしまうわ。早く週末が来ないかしら。どうしたんだレイム。あ、マリサ、この前連休だったじゃないだから、ぐうたらする日常に慣れてしまって、5日連続で働くのが辛いなって思っていたの。まあ、働く日数を減らしてほしいと感じている人は多いだろうな。実際、海外では週休3日制を試験的に導入する取り組みもあるみたいだしな。休日を増やしてほしいっていう願いは、世界共通なのね。そうだな。でも、そう考えると、自然に生きている生物ってすごいわよね。野生に休日なんてものは存在しないから、毎日働き詰めみたいなものだし、働きありみたいに、全員が真面目に欠かさず働き続けるだなんて、人間には到底真似できそうにないわ。確かに、自然界で生きていくのは、人間社会での生活とは違った苦労があるのは間違いないだろう。だがレイム、働きあり全員が、毎日欠かさず働いているというのは間違いだぜ。私たち人間のイメージとは裏腹に、働きありの中には、いわゆるサボリマのようなありが一定数存在することが知られている。え、働きありって、全員が働き者じゃないのああ、実際、20年ほど前に行われた、死惑死刑ありというありを対象とした研究では、約2割の働きありは、働いているとみなせるような行動を、ほとんどとっていなかったことが確認されている。その研究によると、過半数の働きありは、コロニーを成り立たせるために、餌集めや、幼虫や女王の世話、巣の修繕などの、出したような仕事を協力して行っているのに対して、一部の働きありは、一生のうちのほとんどの時間を、目的なく歩いたり、ぼーっと動かないまま過ごすみたいだ。サボリマの働きありなんて存在するのね。アリとキリギリスの童話にあるように、アリってすごく勤勉なイメージがあったから、ちょっと意外だわ。まあ、働きアリという名称が付けられていることもあって、このあたりの話は誤解が多いからな。働かない働きアリがいたり、戦いが仕事じゃない兵隊アリがいたりするため、誤解を避けるために、名称の見直しも考えられているみたいだ。そういう議論もされているのね。ねえマリサ、ここまでの話を聞いて、一つ疑問に思ったことがあるんだけど、質問してもいいかしらああ、構わないぜ。普通に考えたら、全員が働き者のコロニーの方が、効率的に作業が進められる分、生存確率が高くなるはずだと思うんだけど、どうしてアリの社会には、サボる働きアリが存在するのかしら。前回の動画で、アリの社会はすごく合理性が高いっていう話をしてくれたから、働かないアリが存在するのは、非合理な感じがして違和感があるわ。いい質問だぜレイム。生存競争が激しい自然界では、生き抜く上で不必要なものは、基本的に進化の過程で淘汰されていく。そのため、日々の生産性がゼロに等しい、働かないアリの存在に疑問を感じるのは、真っ当な感覚と言えるだろう。だが実は、働かないアリが一定数存在することは、コロニーを維持する上で非常に効果的なことが分かっている。実際、全員が 100% で働き続けるコロニーと、普段は働かないアリが存在するコロニーで、コンピューターによるシミュレーションを行ったところ、働かないアリのいる方が全滅のリスクが低い、という結果が出ているんだ。なんだか面白そうな話ね。気になるから、詳しく解説してもらってもいいかしら。わかったぜ。というわけで今回は、働かないアリの存在意義について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。先ほど少し触れたが、アリの社会では、餌集めや、情や卵の世話、巣の管理など、コロニーを維持する上で行わなくてはならない仕事が、多数存在する。そして、その仕事量は常に一定ではなく、状況によって変化することが知られている。具体的には、どんな時に仕事量が変動するのかしら。わかりやすい例で言うと、巣が攻撃されて壊された時だな。この場合、餌の回収や幼虫の世話などの、普段から行わなくてはならない仕事に加えて、巣の修繕という作業を追加で行う必要がある。会社でハプニングが起きた時は、残業しなくちゃいけないのと同じ感じってことね。そんなイメージだな。他にも、大量の食料を発見した際には、他の生物に食べられるよりも前に、なるべく早く、その場にたくさんの仲間を引き連れて向かう必要がある。餌はいつでも手に入れられるものじゃないから、他の生物に横取りされないように、なるべく早く確保しなくちゃいけないわけね。ああ、このように、働きありが行う仕事は一定ではなく、周囲の状況によって変化する。そしてここで注目すべき点は、巣の修繕が必要な場合や、格好の餌場を見つけた時には、普段行っている仕事量に加えて、追加の働きが必要とされる点だ。もし仮に、すべての働きありが、常に 100% の力を出して仕事をしている場合、こういった追加の仕事に対応することができず、些細なトラブルですが崩壊に陥ったり、絶好のチャンスを逃してしまうこともある。これは、変動が激しく、厳しい自然界で生き残るには不向きと言える。全員が常に働き詰めだと、人手が欲しい時に誰もヘルプに回れないわけね。ああ、そしてここで役に立つのが、普段は働いていないアリだ。普段サボっているだけに見える働きアリは、一見すると、コロニーの足手まといに見えるが、実際は、巣全体として見ると、いざという時のための余力として温存されている。そのため、自然界で生き抜く上で、全員が 100% で働き続けるのではなく、
普段は働かない人員を温存するという形で、ありの社会は進化してきたわけだ。目先の効率を求めて全力を出すのは、些細なことで瓦解してしまう、綱渡りな方法というわけね。そういうことだな。でも、何かトラブルが起きたりした時だけ。普段行っている仕事を後回しにしてもいいんじゃないかしら。そうすれば、効率を求めつつ、トラブルへの対応もできる気がするわ。いや、アリが行っている仕事は、先送りにするとダメージが大きいものが多いぜ。例えば、卵の世話などは、毎日欠かさず行わなければ、簡単にコロニーが壊滅してしまうことが確認されている。え、そうなの。卵の世話と言ったって、鳥みたいに温める必要はないから、放っておいても大丈夫な感じがするけど。実は、アリの卵の管理は、鳥類のものよりも繊細な部分がある。アリは主に、地中や、腐った木の中に生息しているわけだが、こういった場所は基本的に、湿気が多く、薄暗い環境になっていることがほとんどだ。よって、アリの卵は放っておくと、簡単にカビが生えてしまうため、働きアリが毎日、抗菌物質を含んだ唾液で、卵をコーティングする必要がある。実際、白アリの卵を働きアリから引き離した実験では、一日足らずで卵がダメになったという結果が出ている。卵は、自分たちの次の世代そのものだし、たった一日でダメになるなら、確かに後回しにはできないわね。人間社会での、電気や水道といった、インフラを年中無休で機能させなくてはならないように、アリのコロニーにも、社会の基盤となる、絶対に継続して行わなくてはならない仕事が存在するのね。そういうことだ。でも、一つ疑問があるんだけど、普段は何もしていないアリが、いきなり他のアリと同じように働くことができるのかしら。人間で考えると、未経験の現場に行って作業しようとしても、かえって足でまといになってしまうこともあると思うんだけど、いい質問だぜレイム。確かに人間の場合、経験によって仕事効率は大きく上下する。だが、アリに関しては、アリゾナ大学の研究の結果、経験量にあまり左右されず、似たような仕事ぶりで働くことが可能だとわかっている。どうして人間とアリで違いが生まれるのかしら順を追って説明するぜ。人間の場合、経験によって働きぶりに差が出る理由は、学習能力の高さにある。人類は高い知能を持っているため、経験したことを記憶し、それをもとに行動を改善していくことが可能だ。これにより、人間社会は複雑で効率的な構造へと進化してきたと言える。人類は、経験を記憶することによって効率化を図っているわけね。あ。これに対して、アリの場合は、人間ほどの高い学習能力を持っていないにもかかわらず、非常に効率的な社会を作っている。この、一見すると不思議に思える現象は、アリ一匹一匹が自分の頭で考えて行動しているわけではなく、自分が行うべき行動が、あらかじめ、プログラムとして設定されていることによって発生している。つまり、アリは基本的に、自身の経験とは関係なく、生まれ持って備わったプログラムに、機械的に従っている側面が大きいため、普段働いていないアリであっても、高いレベルで働くことができるというわけだ。アリは、経験とは関係ない、本能で行動している部分が大きいから、経験がなくても、仕事っぷりに大きな差は生まれないわけね。そういうことだな。ここら辺の話が気になる人は、前回の動画でもう少し詳しく話しているから、良ければ概要欄から確認してみてくれ。わかったわ。ちなみになんだけど、普段サボっているアリと、働いているアリは、どこで違いが生まれるのかしら。仕事に対する反応のしやすさによって分かれると考えられているぜ。イメージしやすいように人間に置き換えて考えよう。霊夢の周りにも綺麗好きな人とそうでない人がいるはずだ。まあそうね。綺麗好きな人は少しでも部屋が散らかると掃除を始めるが、綺麗好きではない人は少し散らかったくらいでは掃除しない。つまり、部屋の散らかり度合いに対して敏感に反応する人が、綺麗好きな人と言える。アリもこれと同様に、仕事に対して敏感に察知するアリと、鈍感であまり動こうとしないアリがいるため、同じコロニーの中でも、働き者のアリと、サボりがちなアリが生まれるというわけだ。個体によって、やる気スイッチの入りやすさが違うから、早い段階で動くアリと、なかなか動かずにサボるアリが出てくるわけね。そんなイメージだ。でも、働き者のアリだけを集めても、働かないアリが一定の割合で出てくる、という話を聞いたことがある気がするわ。今までの話だけだと、働き者のアリだけを集めた場合、全員働くような感じがしてしまうんだけど、霊イムが言う通り、働き者のアリだけを選別して作った集団でも、働かないアリは、ある程度の割合で発生することが確認されている。そしてこれは、働き者と一言で言っても、働くことに対する腰の軽さが、それぞれ微妙に異なる、という点で説明可能だ。働き者のアリの中でも、とりわけ敏感に、やるべき仕事に対して反応するアリが、
、他のアリよりも先に仕事に取り掛かってしまうため、もともと働き者だったアリが、仕事に対して反応する前に、作業が終わってしまうことが多い。そのため結果的に、もともと働き者だったアリも、働かなくなることが多くなるというわけだ。確かに、勤勉な働き者であっても、肝心のやるべき仕事がなかったら、休むしかないもんね。そういうことだな。ちなみに、アリの仕事に対する反応のしやすさって、何が要因となって決まるのかしらやっぱり生まれた時に決まっているものなのかしらそうだな。現時点では、遺伝子で決まる部分が大きいと考えられているぜ。ある研究によると、一つのアリの巣で、働き度合いを基準にしてアリをグループ分けし、その遺伝子を調べたところ、それぞれのグループ内のアリは、同じ父親の子供である確率が高いことが確認された。父親の持つ遺伝子によって、働き度合いに差が出てくるわけね。ああ。そしてこれはつまり、女王が交尾するオスの数が多ければ多いほど、生まれてくる働きありの勤勉さにばらつきが生じ、コロニー全体の対応力が増大することになる。前回の動画で、女王アリは1シーズンの繁殖期に行われる交尾だけで、10年以上もの間、子供を産み続けることが可能だと話したが、生まれてくる働きありの勤勉さに幅をつけるために、一度の繁殖期に、なるべく多くのオスと交尾するみたいだ。勤勉さにわずかな差があれば、一応、アリが働くタイミングに多少のばらつきができるけど、勤勉さに大きな差があった方が、コロニー全体の対応力が上がるから、ジョウアリはたくさんのオスとの間に子供を作るというわけね。そういうことだ。さて、話が少し長くなってきたから、一度まとめるぜ。働きアリの中身は、普段はほとんど働かないアリが一定数存在する。一見すると、サボっているアリは足手まといに思えるが、実は、周囲の状況に合わせて人手が増やせるように、余力として温存されていると言える。働きアリが行う仕事は、卵の管理に代表されるように。常に継続し続けなければ、コロニーの滅亡に直結しかねないものが多い。そのため女王アリは、なるべくたくさんのオスとの間に子供を作ることで、働きアリの勤勉さにばらつきを作り、群れ全体の対応力を上げているというわけだ。サボっているように見えるアリも、実は巣を支える大事な存在だなんて面白いわね。まるで秘密兵器みたいなポジションだから、この立場に立てたアリは恵まれているわね。まあそういう見方もできるかもな。あれでも、よくよく考えたら、働きアリは全て、悲しい存在な気がしてきたわ。どういうことだだって働きアリは、自分の子供を残せないのに、周りのために働いているなんて、なんだかかわいそうじゃないマリサはよく、生き物の行動原理は、基本的に全て、自分の子孫を繁栄させるため、っていうところに行き着くという話をしてるけど、働きアリたちは、アリの社会の仕組み的に、どんなに頑張って働いても子供を作れないから、生物の鉄則さえ保証されない、とても不憫な役割を任されているように思えるもの。なるほど、いい着眼点だな。確かに働きアリは、基本的に生殖能力を持っておらず、子孫を残すことができないため、利他的な行動を一生行い続けているように見えるかもしれない。だが、働きアリは別に、自己犠牲の精神で働いているわけではないぜ。いくつかの研究により、働きアリはむしろ、自分のために働いているという側面が大きいことがわかっている。それってどういうことかしら順を追って説明するぜ。さっきレイムが言ってくれたように、生物の行動は、基本的に自分の子孫を繁栄させるためのものと言っていい。だが、子孫を残すという言葉は、別の言葉で置き換えることが可能だ。そしてその言葉とは、自分の遺伝子を残す、というものだ。実際、生まれてくる子供には、必ず親となる個体の遺伝子が引き継がれるはずだ。言われてみれば確かに、子供を残す、イコール、自分の遺伝子を残す、という見方もできるわね。ああ。そして、遺伝子を残すという観点で言うと、必ずしも自分で子供を作る必要はない。というのも、自分の肉親は、ある程度の割合で自分の遺伝子を持っているため、例えば、自分の姉妹の世話をして、その姉妹が子供を残せる確率を上げることで、自分は子作りをすることなく、遺伝子を後世に残すことが可能になる。そのため働きありは、コロニー全体を支える仕事をすることで、自分の遺伝子を残すという目的を達成しようとしているわけだ。確かに、肉親の世話をすることで、自分の遺伝子を残そうとしているなら、働きアリは、自己犠牲で働いているわけではなくて、ちゃんと自分にもメリットがある形で働けていることになるわね。その通り。でも、一つ疑問があるわ。この、家族の世話をすることで遺伝子を残せるっていう話は、本来、私たち人間にも当てはまる話のはずよね。なのになんで私たち人間は、アリのように、自分で子供を作る人間と、身内を世話する人間に分かれていないのかしらいい質問だぜレイム。人間に、働きありのような、肉親の世話に特化した存在が設けられていない理由について理解するためには、ありと人間の、遺伝の仕組みの違いについて理解する必要がある。遺伝の仕組みって、なんだか難しそうな話ね。なるべくわかりやすく解説するから、安心して聞いてくれ。まず、人間をはじめとした、優生生殖でよく見られる遺伝システムを見ていこう。生まれてくる子供は、性別に関わらず、両親の染色体、つまり遺伝子を半分ずつ受け継いでいる。
。そのため、自分が持っている特定の遺伝子が、母親から引き継がれたものである確率は、50%、父親から引き継がれたものである確率も同様に、50% となる。子供の遺伝子をランダムに一つ選んだら、その遺伝子が、父親由来である確率と母親由来である確率は、どちらも 50% で同じになるわけね。ああ、次に、自分の持っている特定の遺伝子が、兄弟や姉妹と共通する確率を確認しよう。この遺伝子は、母親由来のものである場合と、父親由来のものである場合の2パターンが考えられる。まず、この遺伝子が母親から引き継がれた場合だが、さっき説明した通り、母親から引き継がれる確率は 50% であり、そして、両親が自分の兄弟を産むときに、その遺伝子が引き継がれる確率も 50% となる。そのため、母親経路の場合、自分と兄弟の遺伝子が共通する確率は 50%×50% で 25% となる。次に、この遺伝子が父親から引き継がれた場合だが、これは母親から引き継がれた場合と全く同じ計算となるため、同じく 25% となる。よって、人間をはじめとした一般的な有性生殖の生物において、兄弟と自分の遺伝子が共通する確率は、これらの確率を合計した値である。50% となる。これはつまり、自分の姉妹の世話をすると、自分の遺伝子を残す上で、50% 分の大きさのメリットがあるっていうことかしら。そのイメージで大丈夫だ。さて、次に、アリの持つ遺伝子システムを確認しよう。アリは人間などとは異なり、生まれてくる子供の性別によって、遺伝方法が異なる。具体的に言うと、メスが生まれてくる際は、人間などと同様に、両親から半分ずつ遺伝子を受け継いでいるが、オスの場合は、女王の遺伝子のみしか継いでいない。そしてこの差が、自分で子供を産まずに姉妹の世話をする、働きありという存在を作り上げている主な要因だと考えられている。生まれてくる子供の性別によって、遺伝方法を使い分けているだなんて面白いわね。それで、この遺伝方法の違いが、どのように子供を作らない働きありを生み出しているのかしら。先ほどと同じように、自分の持つ遺伝子が、両親や姉妹と、どの程度の確率で共通するか見ていくぜ。働きありの性別は全てメスであるため、特定の遺伝子が、父親、母親から引き継がれる確率はそれぞれ 50% となる。これは、人間とかと同じなのね。ああ、そしてここからが注目すべき点なのだが、この特定の遺伝子が、姉妹に引き継がれる確率は、一般的な優勢生殖とは異なる。この特定の遺伝子が、母親を経由して手に入れたものの場合、姉妹へと受け継がれる確率は 50% となるため、50%×50% で 25% となるが、父親を経由した場合、オスは片方しか染色体を持っていないため、100% の確率で姉妹へと受け継がれることにより、遺伝確率は 50% となる。つまり、自分の持つ特定の遺伝子が姉妹と共通する確率は、母親を経由した場合の確率と、父親を経由した場合の確率の合計である、75% となる。この値は、一般的な優勢生殖における、姉妹間で遺伝子が共通する確率である 50% を上回るため、アリに関しては、自分で子供を作らずに、姉妹の世話をする働きアリが存在するというわけだ。自分の特定の遺伝子が、姉妹と共通する確率が 75% にもなるっていうことは、自分で産んだ子供の遺伝子と一致する確率である 50% よりも高いし、自分で産んだ子供よりも、姉妹の方がきのつながりが濃いって、なんだか不思議な感じがして面白いわね。生物が繁殖しようとする目的を、単に子孫を残すためと見るんじゃなくて、もう一段階掘り下げた考えである、自分の遺伝子を残すためっていう見方をすると、自分で子供を作らない方がメリットが大きい場合があるなんて、生物の世界は奥深いわね。まあ、普通に過ごしていただきにすることもない話だからな。ちなみに補足だが、今回は話をわかりやすくするために、働きありが存在する理由は、オスが上ありからしか染色体を受け取っていないため、という体で話を進めたが、厳密なことを言うと、人間と同じく、性別に関わらず両親から半分ずつ染色体を受け継ぐ、白アリに関しても、働きありは存在することが知られている。なぜ、一般的な生殖システムを持つ白アリが、働きありという、肉親の世話に特化させた存在を持つのか、という問題は、両親の寿命や、それに伴って発生する特殊な行動が絡む、複雑なものとなっているため、今回は説明を割愛するが、要は、繁殖方法によって効果の差はあれど、自分の兄弟や姉妹をサポートすることは、自分の遺伝子を残す上で有効に働くというわけだ。あまり細かい部分はわからないけど、つまりは、私たち人間が、身内に優しくしがちなのは、生物の進化の過程を考えると当然というわけね。そういうことだな。そういえば、少し話が変わるんだけど、この動画の冒頭の方で、働かない働きありもいれば、戦いが仕事ではない兵隊ありもいるっていう話をしていたじゃないそうだな。兵隊ありは、どうして戦わないのに兵隊っていう名前を付けられたのかしら。理由は単純明快で、兵隊ありは、巨大な体と強力な顎を持っているからだな。
。そしてその姿を見た人が、この顎は戦いに使うに違いないと考えたため、兵隊ありと名付けられたわけだ。兵隊ありは本来、体が大きいだけの存在なのに、人間が勝手に誤解して名前を付けてしまったわけね。そういうことだ。ちなみに、兵隊アリの強力な顎は、戦いに使わないなら、何のために使うものなのかしら。アリの種類によって異なるが、大抵の場合は、大きな食べ物を、運びやすいように細かく噛み砕く役割だとされている。そして、その砕いた食べ物を、比較的小さな働きアリに運んでもらう、という流れとなっているみたいだ。小さな顎だと、大きな餌を噛み砕くのは大変だから、大きな顎を持つ兵隊アリに、餌を細かくする作業を任せているわけね。でも、兵隊アリはせっかく体が大きいなら、自分で運べばいい気もしてしまうわ。いや、兵隊アリが食べ物を運ぶと、餌を噛み砕く効率が下がる上に、体が大きいということは、自分の体を移動させるために、それだけ余分なエネルギーが必要になってしまう。そのため、食べ物を細かくして運びやすくする、という仕事に専念した方が、合理的だと考えられているぜ。よくよく考えると、アリは小さくても力持ちだし、わざわざ大きな体を持つ兵隊アリに運んでもらう必要はないか。まあそんなイメージだな。そしてさらに、餌を砕く仕事に専念するという点では、面白いことに、大ズアリなどの兵隊アリは、他のアリから食べ物を狙われたりした際に、食べ物の防衛を、他の小さな働きアリに任せて、真っ先に逃げ出すことが知られている。え、兵隊アリは戦ったら強そうだから、襲われた時くらいは応戦した方が良さそうだけど、どうして他の小さなアリよりも先に逃げてしまうのかしら。兵隊アリは、育成にコストがかかる大事な存在だからだな。兵隊アリは体が大きいため、育て上げるコストは、体が小さな個体よりも大きくなる。よって、多少の餌をかけた争いのために危険にさらすのは、リスクの方が大きいため、餌の防衛は他の小さな働きアリに託して、自分の身を守るために、真っ先に逃げるように進化したわけだ。兵隊アリはそもそも、体が大きいだけで、戦いに特化した体を持っているわけではないから、下手に戦うよりも、自分の仕事に専念する方がメリットが大きいわけね。その通り。まあただ、これはあくまで一般的なアリの話であって、例えば、軍隊アリ族の兵隊アリは、戦いを専門にしているみたいだがな。体が大きいアリを兵隊アリと呼んでいるから、餌を噛み砕くためだったり、敵と戦うためだったり、アリの種類によって役割に違いがあるわけね。そういうことだ。とまあ、今回はこんなところかな。ありがとうマリサ。今回の話も面白かったわ。特に、働かないアリの存在が、巣の余力を残すために必要不可欠な存在という話や、働きアリは、自己犠牲の精神で働いているわけじゃなくて、自分と同じ遺伝子を残すというメリットのために動いている、という部分が勉強になったわ。それは何よりだ。アリの社会は、無機質で均一なイメージを持たれがちだが、実はおのおのが個性を持っている。今回紹介したような、勤勉さに個体差があるという話ももちろんだが、例えば餌場に向かう際に、寄り道を好むアリによって、効率的な新しいルートを開拓したり、他の餌を見つけたりするといった。単に、目先の効率を求めるだけでは成し遂げられない働きをする、といった事例も確認されている。こういった、いわばはみ出し物の存在は、技術革新などにより変化が激しい、現代の人間社会において、企業などが生き残る上で参考になると考えられつつあるみたいだ。無駄を徹底的に排除すると言ったら聞こえはいいけど、それだけ視野が狭くなりやすいから、ある程度の遊びを持った方がいい場合もあるというわけね。そういうことだ。さて、今回はこんなところで終わろうと思うぜ。最後までの視聴、お疲れ様だ。こんな感じで、科学の面白そうな話を解説しているから、良ければまた遊びに来てくれ。チャンネル登録、高評価してくれると励みになるわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。<笑>